ബഹുമാനപ്പെട്ട കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ പാരീസ് സന്ദർശനം പാരീസിൻ്റെ പവിഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവർ ലേഡി ഓഫ് പാരീസ് ദേവാലയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് അന്നേ ദിവസം ഈ ദേവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകൻ്റെ തലയിൽ ചൂടിയ മുൾമുടി പ്രദർശനത്തിന് വയ്ക്കുകയും ആലഞ്ചേരി പിതാവും പാരീസ് മലയാളികളും ഈ തിരുശേഷിപ്പിനു മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി ഇതിനുശേഷം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വികാരിക്കും സഹായികൾക്കും ഏതാനും വാക്കുകളിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിനു മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു On peut sa face, à peur digne et belle, ta face a été en fait Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas. Tes mains ont été transpercées de peau. Tes pieds l'ont été pour mes pieds. Le dard a ouvert ton flanc pour que mon cœur impur, par ta plaie, s'écoula enfin tout ce qu'en lui une longue corruption. En cet enthousiaire embrasement, Seigneur, et que la foi aussi augmente par mes, dans le pays, et que les liens entre les pays aussi doivent être meilleurs dans l'avenir. Nous passons en chaque pays le les bouleversement euh, d'une manière ou l'autre, mais quand, quand même... Les Thank you. 
ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അവർ ലേഡി ഓഫ് പാരീസ് ദേവാലയത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയുമായി അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് വിശുദ്ധയായ മദർ തെറസയുടെ പാരീസ് സ്ഥാപനത്തിലെത്തുകയും അവിടുത്തെ അന്തവാസികളുമായി കുശല പ്രശ്നം നടത്തിയ ശേഷം അത്താഴം അവരോടൊന്ന് ചുകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം പിതാവ് എഴുതിയ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അന്തവാസികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് പിറകിൽ കാണുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിന് തിരുഹൃദയ ദേവാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഫ്രാൻസിലെ പഴക്കമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാർ തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലഞ്ചരി പിതാവും പാരീസിലെ മലയാളികളും ചേർന്ന് ഇവിടെ തീർത്ഥാടനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ കാണുന്നതിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നാം ഒന്നിച്ച് ഈ സാക്രി ഖയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗഹൃദവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈശോ മിശിഹായിലൂടെ വന്ന ആ രക്ഷയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഈ പാരീസ് നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പുലർത്തുന്നതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിവാദനങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത ശൈലിയുമെല്ലാം ഇതുപോലെ ഭംഗിയായി ഇനിയും തുടരുന്നതിനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും എല്ലാം എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആലഞ്ചരി പിതാവും പാരീസ് മലയാളികളും ഒന്നിച്ച് ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ആലഞ്ചരി പിതാവിൻ്റെ ലഘുപ്രസംഗം ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ Je m'adresse spécialement aux jeunes et les enfants des familles indiennes qui habitent et travaillent sur Paris. Je suis venu en passage pour quelques jours, mais ces jours-ci sont très bons pour moi à cause de l'amitié que les familles qui m'ont et qui donnent. Mes chers jeunes, vous souhaitez l'avenir de ces familles et ici pour votre famille. Pour votre vie, la France vous donne l'éducation, la foi catholique et chrétienne et aussi eh, l'expérience culturelle de ce pays. Il faut la garder bien, ça vous donnera du bien dans l'avenir. Parce que c'est la vie pour vous, c'est en France, dans ce grand pays et aussi à Paris qui est la capitale de ce grand pays. À mon avis, vous êtes bien bénis par le Seigneur. 
d'avoir la chance de venir ou d'être né dans ce pays, d'être citoyen de Paris et de la France. Que le Seigneur vous garde et que tous vos pensées, tous vos projets seront bénis par le Seigneur. Je vous souhaite tout ce qui est bien du Seigneur. Je vous garderai dans mes prières et aussi je dirai des bonnes choses de la communauté chrétienne et aussi indienne qui habite sur Paris. Il faut échanger les éléments culturels et de la foi avec les gens ici. Si nous ne croyons pas au Dieu, nous nous perdons tout ce qui est important dans, dans notre vie. C'est la foi en Dieu et surtout la foi en Jésus-Christ vous donnera du bien de ce monde et aussi pour l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous. Mais et que le Seigneur soit avec vous toujours. Merci. Merci. Paris Malayalam or dinner tayara kunnda. E dinner tayara kunnda the Wendy Paris silo la valare thiya Malayalam galu. Ivada yetti thunda. Namuk adikalai leke gayari. Avre anta kiyan chayin na thunda. Noka. Reception Vijayagaramai Narathuna Vinivendi Valariyathiyam Prayatnicha Paris Malayali Idavaga Vigari Sebastian Nadutaratina Nyangalude Pratyega Nani Il y a deux mois, quand j'ai parlé à mon Seigneur,
très grande joie pour nous tous de nous trouver ici, parce que je vois bien qu'il y a quand même des amis français dans l'Assemblée qui sont certainement tout heureux comme nous de venir prier avec vous. Et... Il reste euh, deux, trois places euh, devant. Euh, si quelqu'un n'a pas de place, vous pouvez venir à l'avant. Tout ce que vous savez faire pour moi et pour l'église en Inde et aussi l'église tout entière. Euh, Madame Françoise Comer, un grand remerciement. Et je voudrais que vous donniez un grand applaudissement. Merci. 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 ഇതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ പാരീസ് സന്ദർശനം അവസാനിക്കുന്നു